যে কোনো মৃত্যুই আমাদের জন্য দুঃখজনক সে যে দলেরই হোক না কেন বিগত পঁচিশ বছর ধরে সিপিআইএম লাশ নিয়েই রাজনীতি করে আসছে আর নির্বাচন আসলে তারা লাশের উপর রাজনীতি করতে চায় বুধবারের চরিলামের ঘটনায় সিপিআইএমের দিকে এই অভিযোগ তুললেন প্রদেশ বিজেপি সভাপতি রাজীব ভট্টাচার্য তিনি এদিন আরও বলেন দু নির্বাচনের আগে আমাদের এগারো জন কার্যকর্তা শহীদ হয়েছিল দু হাজার আবার সেই কায়দায় লাশের উপর রাজনীতি করতে চাইছে সিপিআইএম রাজ্যে ভারতীয় জনতা পার্টির সরকার রাজ্যে প্রতিষ্ঠা হবার পর রাজ্যে যে শান্তির বাতাবরণ তৈরি হয়েছিল তাকে বিনষ্ট করে ক্ষমতা দখলের যে দিবা স্বপ্ন দেখছেন সেটা স্বপ্নই থেকে যাবে পাশাপাশি তিনি সিপিআইএম কে করা বার্তা দিয়ে বলেন বিশালগর থেকে গুন্ডা মাফিয়া নিয়ে চরিলামে গিয়ে ডেপুটেশনের নামে ভারতীয় জনতা পার্টি কার্যকর্তাদের উপর অতর্কিতভাবে হামলা হুজ্জতি করে অশান্তির বাতাবরণ তৈরি করার যে প্রয়াস করেছে ঘোলা চলে মাছ ধরার চেষ্টা করেছে ভারতীয় জনতা পার্টি সেটা কোনো মতেই বরদাস্ত করবে না দেখুন আমরা কদিন ধরে লক্ষ্য করছি সিপিএম দুই হাজার আঠারোর আগে থেকে এই রাজ্যে তাদের নেতা নেত্রীরা ওনারা বলছিলেন যে দুই হাজার আঠারোতে বিজেপি ক্ষমা আসবে না তারা সিপিএম ক্ষমতায় ফিরে এসে ভারতীয় জনতা পার্টির কার্যকর্তাদের দেখে নেওয়ার হুমকি দিয়েছিল এবং তার ঠিক কয়েকদিন আগেও এই নির্বাচনকে সামনে রেখে তাদের নেতা নেত্রীরা সবাই হুমকি সুরে বলছেন তো তার বহিঃপ্রকাশ আজকে হয়েছে চরিলামে তো একজনের মৃত্যু হয়েছে তা যে কোনো মৃত্যুই আমাদের কাছে দুঃখজনক সে যেই দলেরই হোক না কেন যে কোনো মৃত্যু আমাদের কাছে দুঃখজনক তো তারা সিপিএম আমরা দেখেছি যে এই সন্ত্রাস পঁচিশটা বছর এই লাশ নিয়েই তারা রাজনীতি করে আর নির্বাচন আসলেই তারা লাশের উপর রাজনীতি করতে চায় দুই হাজার আঠারোর আগে আমাদের এগারো জন কার্যকর্তা শহীদ হয়েছিল চানমোহন ত্রিপুরা নিশিকান্ত চাকমা থেকে আমাদের অনেক কার্যকর্তা শহীদ হয়েছিল দুই হাজার তেইশকে সামনে রেখে তারাও ঠিক ওই লাশের উপর রাজনীতি করতে চায় কিন্তু ভারতীয় জনতা পার্টির সরকার আসার পর প্রতিষ্ঠার পর এই ত্রিপুরার যে মানুষ যে শান্তির বাতাবরণ তৈরি হয়েছিল তাকে বিনষ্ট করে তারা ক্ষমতা দখলের যে দিবা স্বপ্ন দেখছে সেটা তাদের দিবা স্বপ্ন হবে তো আজকে আমার একটাই প্রশ্ন যে আজকে চরিলামে সেখানে তারা গেছেন ডেপুটেশন দিতে আমার একটাই প্রশ্ন যে বিশালগড় থেকে তাদের কর্মী বা তাদের যারা যারা মাফিয়া তাদেরকে চরিলামে নিয়ে অতর্কিতভাবে ভারতীয় জনতা পার্টির কার্যকর্তাদের উপর হামলা হুজ্যুতি করে শান্তির বাতাবরণ তৈরি করার চেষ্টা করছে ভোলা জলে মাছ ধরার চেষ্টা করছে সেটা ভারতীয় জনতা পার্টি কোনো মতেই এটা বরদাস্ত করবে না ভারতীয় জনতা পার্টি আমার সঙ্গে একটু আগে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীরও কথা হয়েছে উপ মুখ্যমন্ত্রীরও কথা হয়েছে এইভাবে দেশে অশান্তির বাতাবরণ তৈরি করে মানে কাকতালে ক্ষমতায় আসার দিবা স্বপ্ন দেখছে সেটা কোনো দিনও সার্থক হবে এ ঘটনার প্রসঙ্গে উপ মুখ্যমন্ত্রী জিষ্ণু দেববর্মন বলেন বিশালগড় থেকে সমাজ বিরোধীদের একত্রিত করে চরিলাম নিয়ে আক্রমণ চালালে বিজেপির কার্যকর্তারা তা প্রতিহত করবে একজন প্রাক্তন মন্ত্রী গুন্ডাদের নিয়ে চরিলামে প্রবেশ করে পরিবেশকে উত্তপ্ত করছে তিনি আগে চরিলামে নাক গলাতেন এখন বিজেপি আসার পর তা কমে আসে চরিলাম শান্তিপূর্ণ জায়গা সেখানে এই ধরনের ঘটনা বরদাস্ত করা হবে না নির্বাচনের আগে শান্তি বিঘ্নিত করতে সিপিআইএম মরিয়া হয়ে উঠেছে বলে জানিয়েছেন উপ মুখ্যমন্ত্রী জিষ্ণু দেবর্মন বিশালগড় থেকে গুন্ডা বান্ডা নিয়ে এসে ভাইলেন্স করে তো এটা রোখা ছাড়া কোনো উপায় নেই এখানে আমাদের পার্টি অফিস সঙ্গে ওদের পার্টি অফিস ল্যাক ল্যাক ছেড়ে দিয়েছে এখানে কার্যকর্তারা ছিল তখন কী বলে পুলিশ পাতকাল ফেলা আর চলিলাম যদি ব্লকে যদি ডেপুটেশন দিতে হয় বিশালগড়ের লোক কী করছে যে ব্লকই আলাদা চলিলামের লোক নেই ওদের দেখ না কে মানা করে একশো একবার দেখ আমাদের কোনো আপত্তি নেই আমরাও বিরোধী দলে ছিলাম আমরাও দিতাম কিন্তু বিশালগড় থেকে গুন্ডা বান্ডা নিয়ে এসে এটা আজকে না বহু দিন ধরে চলছে এরকম চরিলামের শান্তিপূর্ণ দিন একটা পরিবেশকে নষ্ট করার জন্য বারবার চেষ্টা করা হতো সিপিএমের একজন কর্মী নিহত হয়েছে হ্যাঁ আমার খুব দুঃখ আমার চাই না এরকম বাইরে থাকে কিন্তু যে কোনো প্রাণ যে যাক আমরা কোনোদিনও চাই না কিন্তু রিসপন্সিবিলিটি কার রিসপন্সিবিলিটি যিনি রিড করেছেন এটা কী বলে বিশালগড় থেকে নিয়ে এসে চরিলামে গুলমাল করা এটা কীরকম রাজনীতি প্রোগ্রামটা কী ছিল চরিলাম ব্লকে না 
বিশ্রামগঞ্জের লোক বিশালগড়ের লোক চলে এলাম ব্লকের কি কাজ আমি তো বুঝি না এটা বিশালগড় তো নিজের ব্লক আছে না একজন প্রাক্তন মন্ত্রী এসে ডেপুটেশন দেওয়া এভাবে পূর্ণা বান্ডা নিয়ে এসে বয়স্ক লোক এটা ঠিক না রিসপন্সিবল হওয়া দরকার নেতৃত্ব রিসপন্সিবল হওয়া দরকার কালকে যদি বিশাল করে হ্যাঁ আমি চলে এলাম থেকে লোক নিয়ে হাল্লাগুলো করবো এটা তো ঠিক না সুতরাং আমি তো আমার তো আবেদন সিপিআইএমের নেতাদের কাছে ওদের বয়স হয়ে গেছে বহু দিন ক্ষমতায় ছিলেন একটু দায়িত্ববান যেমন হয় মানুষের জীবন যাওয়াটা ঠিক না এদিন মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী জিবি হাসপাতালে ছুটে যান তিনি আহত কর্মীদের খোঁজ খবর নিয়ে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বলেন আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে নিজেদের পরাজয় বুঝতে পেরেছে সিপিআইএম সে কারণেই সন্ত্রাসের পথে হাঁটছে তারা তারা গণতন্ত্রে বিশ্বাস করে না আজকে ঘটনা তারই প্রমাণ চরিলামের ঘটনায় সিপিএম এর দিকে অভিযোগ তুললেন তথ্যমন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী সিপিআইএম কে করা বার্তা দিলেন তিনি So, it's a deep-rooted conspiracy, ruling MLA being murdered. It's a deep-rooted conspiracy. What? It's, it's not what? So definitely, if a minister can be murdered, if a uh, Southern SDM can be murdered, the standing MLA can be murdered, then killing or murdering a mere karakarta or a cadder is not at all a big deal to them. So, it's a very simple thing, simple arithmetic behind this. It's a deep-rooted conspiracy being hedged today by the opposition party and they don't believe in democracy they don't have faith upon the people people of tripura have time and again rejected them in different elections which have taken place during this discourse of time in four and five years and again in 23 election they are going to get a big job so anticipating that they have tried that's trying to vitiate the atmosphere and misguide the people of our state as a whole but people of tripura will give them a big lesson thank you bureau report r e news